দূরের ও কাছের বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আজকে আমরা নবম শ্রেণীর আইসিটি বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় কম্পিউটার ও কম্পিউটার ব্যবহারকারী নিরাপত্তা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করব তোমরা নিশ্চয়ই যদি বইটার সাথে না থাকে একটু বইটার সাথে নিয়ে নিলে সুবিধা হয় কম্পিউটার ব্যবহারকারী নিরাপত্তাটা আমরা ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে এসেছি আজ আমরা শিখব কম্পিউটারের নিরাপত্তা অর্থাৎ কম্পিউটারের সফটওয়্যারের নিরাপত্তাটা আজকে আমরা দেখব যে তাহলে কম্পিউটার নিরাপদ আমরা রাখার জন্য প্রথমে আমরা কম্পিউটারের সফটওয়্যার কথা চিন্তা করি যে কোনো প্রোগ্রাম যে কোনো প্রোগ্রাম হলে তখন আমরা চিন্তা করি যে অনেক সময় দেখা যায় নতুন কম্পিউটার কিনেছি খুব ভালো ফাস্ট চলছে ভালোই চলছে আমাদের খুব মন ভালো থাকে কিছুদিন পরে দেখা যায় এগুলো একদম আস্তে 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 স্লো হয়ে যায় স্লো হয়ে যায় কখনো কখনো দেখা যায় যে আমি যেটা চাচ্ছি কিংবা যেই নামে আমি ফাইলটা সেভ করেছি সেই ফাইলটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না কখনো কখনো দেখা যায় আমি কম্পিউটারটা চালু করেছি কিছুক্ষণ চলল চলার পরে আবার সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন হতে পারে এই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখি যে কম্পিউটার ধীরগতি হয় কেন হয় কারণ হচ্ছে কম্পিউটার অনেক সময় দেখা যায় আমরা যখন হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেল তখন চলে গেলে টেম্পোরারি ফাইল নামে কিছু ফাইল অথবা কুকিজ এখানে জমা হয় জমা হলে কি হয় কম্পিউটার মেমোরি যতটুকু থাকে সেই মেমোরিটাকে সে ব্লক করে ফেলে ব্লক করে ফেললে ফার্দার যখন আমরা কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করি কিংবা কোনো কিছু সেভ করতে যাই তখন সে দেখায় মেমোরিটা কমে গিয়েছে আমরা চাই কম্পিউটার আমাদেরকে ভালো সার্ভিস দিক অর্থাৎ কম্পিউটার যখন আমরা কিনেছি চাই বোঝা ও আমার মতন কাজ করুক যার জন্য আমরা কম্পিউটারকে প্রথমে আমি চিন্তা করব যে কেন ধীর হয়ে গেল কম্পিউটার স্লো হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে হতে পারে সেটা হলো কম্পিউটার ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে ভাইরাস আক্রান্ত হলে কম্পিউটার ধীর গতি হয়ে যেতে পারে কম্পিউটারে বিভিন্ন রকম মেসেজ দেখাতে পারে আবার কখনো কখনো দেখা যায় কম্পিউটারটা শাট ডাউন হয়ে গিয়েছে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা দূর করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হবে অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামটা হচ্ছে অবশ্যই সেটা আপডেটেড বা হাল নাগাত হতে হবে আপডেটেড অ্যান্টিভাইরাস না হলে কখনো কখনো দেখা যায় আমরা যখন নতুন কোনো প্রোগ্রাম সেখানটাতে আমরা ইনস্টল করতে চাই অর্থাৎ নতুন কোনো প্রোগ্রাম আমি কম্পিউটারে ঢুকাতে চাই তখন দেখা যায় সেখানে ওইটাকে সে ভাইরাস হিসাবে দেখে নেয় ফলে সেই কম্পিউটারটার মধ্যে সেই প্রোগ্রামটা সম্পূর্ণভাবে সেভ হয় না হ্যাঁ মানে সেই প্রোগ্রামটা নিয়ে কাজ করতে পারে না তো আরেকটা হতে পারে যে আমার কম্পিউটারের মেমোরিটা অনেক বেশি হয়ে গেল তখন দেখা যায় আমরা ডিফ্র্যাক করি ডিফ্র্যাক করার ফলে এগুলোকে আবার গুছিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা ওগুলোকে একই ধরনের ফাইল যদি একই জায়গায় জমা হয় তাহলে সেটা দেখা যায় যে কম্পিউটারকে যখন আমরা ক্লিক করছি কিংবা ওই প্রোগ্রামটা খুঁজে পেতে চাচ্ছি তখন দেখা যায় যেমন ধরো একটা উদাহরণ দেই যে আমি যখন সেভ করলাম একটা ওয়ার্ডের ফাইল একটা এক্সেলের ফাইল কিংবা অন্য কোনো ফাইল আমি যখন সেভ করি তখন যে কোনো জায়গায় হুট করে সেভ করে ফেলি সেভ করে ফেলার পরে ওটা প্রোগ্রামের মেমোরির যে কোনো জায়গায় সেটা কি করে ওটাকে ঢুকিয়ে রাখে রেখে দেয় জাস্ট সেভ করে রাখা যেমন ধরো তুমি ঘরে বাইরে গেলে বাসায় আসলে আসার পরে তুমি কাপড় চোপড়গুলো খুলে যে কোনো জায়গায় রেখে দিলে তখন তুমি যখন অনেক দিন পর কিংবা কোনো সময় যখন অগোছালো থাকে তুমি যখন ওই কাপড়টাই চাচ্ছ তখন তুমি সেটা খুঁজে পাচ্ছ না কিংবা পেলেও অনেক দেরি হচ্ছে খুঁজতে কিন্তু সেটা যদি তুমি গুছিয়ে সুন্দর করে জায়গা মতন রেখে দাও তাহলে কিন্তু অতি অল্প সময়ে তুমি ওই জিনিসটাকে খুঁজে পেতে পারো কারণ তুমি জানো যে কোথায় রেখেছো এরকম যে ওয়ার্ডের ফাইলগুলো সবগুলো একসঙ্গে গুছিয়ে রাখা এক্সেলের ফাইলগুলো একসঙ্গে গুছিয়ে রাখলে আমরা তথ্যগুলো পেতে সুবিধা হয় অর্থাৎ কম্পিউটার দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে যায় হুম কম্পিউটারের মধ্যে নতুন কোনো প্রোগ্রাম আমরা যখন ঢুকাতে চাই ঢুকাতে হলে আমরা কি করব ইনস্টল করব আজ আমরা দেখি যে ইনস্টলেশনটা কি ইনস্টলেশন আনইনস্টলেশন এবং ডিলিট এই তিনটা বিষয় আমরা একটু আজকে কথা বলছি ইনস্টলেশন হচ্ছে কম্পিউটারকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া অর্থাৎ আমার কম্পিউটারকে নতুন কোনো প্রোগ্রাম যদি তুমি ওখানে রেখে দিতে চাও যে এই প্রোগ্রামে আমি কাজ করব তাহলে অবশ্যই তোমাকে সেটা ইনস্টল করতে হবে ইনস্টলেশন হচ্ছে ধরো তোমার বাসায় একজন মেহমান আসলেন কিংবা কোনো লোক আসলেন মা তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন উনি ঘরে ঢুকলেন আমি কথাবার্তা বললাম সব কিছু হলো আমরা এটাকে কম্পিউটারের প্রোগ্রামের মধ্যে ইনস্টল বলছি মানে কি আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল যখন পরিচয় করিয়ে দিল তখন আমি এটা নিয়ে কাজ করতে পারছি কিংবা ওনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি এটার সঙ্গে তুলনা করছি আমি ইনস্টলেশন আন ইনস্টলেশন কোনটা যে আন ইনস্টলেশন হচ্ছে আমার যখন ধরো একটা কাপড় নিয়ে আসলাম বাইরে থেকে নিয়ে এসে আমি ঘরে নিয়ে আসলো এনে আমাকে মা বললো যে এটা তোমার জন্য নিয়ে এসেছি এটা কোনো প্রোগ্রামের জন্য তখন আমি কি করলাম ওইটা আমি দেখলাম আমার বাসায় ঢুকলো 
যখন ঢুকলো বাসায় তখন সেটা হচ্ছে ইনস্টলেশন আর যখন আমি এটা সুন্দর করে যেহেতু আমার সবসময় লাগছে না এর জন্য আমি এটাকে ভাঁজ করে কি করলাম আলমারিতে রেখে দিলাম যখন আমার প্রয়োজন পড়ছে তখন ওটা নিয়ে আনিছি কারণ এটা যদি আমি সচরাচর যে সমস্ত জায়গাগুলোতে কাজ করি সেখানে ধরো যে তাকের মধ্যে তোমার রেগুলার ইউজের কাপড়গুলো থাকে সেখানে রেখে দিলে কিন্তু এটা সহজে দরকার পড়ছে না যেহেতু ওইটা একটা ঝামেলা সৃষ্টি করবে যখন আমার দরকার হবে তখন ওটা নিয়ে নিব এর জন্য আমরা কি করে ওই প্রোগ্রামগুলোকে আনইনস্টল করে রাখি অর্থাৎ এমন জায়গায় রেখে দেই আমার আলমারিতেই থাকবে কিন্তু সেটা কি হবে যে আমার যখন প্রয়োজন তখন আমি সেটা ব্যবহার করব এটা হচ্ছে আনইনস্টলেশন যখন দরকার হচ্ছে সেটা হলো ইনস্টলেশন আমি কাজ করছি যখন দরকার হচ্ছে না আমি আলমারিতে রেখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আনইনস্টলেশন অনেক দিন পড়তে 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 ড্রেসটা আর ভালো লাগছে না কিংবা চিন্তা করো যে আমার এই ড্রেসটা আর লাগবে না তখন তুমি এটাকে বাদ দিয়ে দিতে চাচ্ছ হয়তো কোনো গরিব মানুষকে দিয়ে দিলে কিংবা অন্য কাজে ব্যবহার করলে তখন কিন্তু এই ড্রেসটা তুমি পড়তে পারছো না তখন তুমি কি করলে একজন গরিবকে দিয়ে দিলে যখন দিয়ে দিচ্ছ তখন তোমার ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কি তোমার কম্পিউটার থেকে প্রোগ্রামটা বের হয়ে যাচ্ছে যখন বের হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু তুমি আর ওটাকে খুঁজে পাবে না এটা হচ্ছে ডিলিট হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ওইটা তোমার বাসা থেকে চলে গেল তাহলে ঘর থেকে বের করে দিলে হচ্ছে ডিলিট প্রথম কথা বলি সহজে মনে রাখার জন্য পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাকে আমরা বলছি ইনস্টলেশন যখন ঘরের মধ্যে রেখে দিচ্ছি আলাদা জায়গা সেটাকে বলছি আনইনস্টলেশন আবার যখন এটা ঘর থেকে বের করে দিচ্ছি তখন সেটাকে আমরা বলছি ডিলিট ঠিক আছে তো এখন আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে ইনস্টলেশন করতে হলে আমাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় প্রথমেই কোনো কাজ করার আগে আমরা একটা প্রিপারেশান নেই সেটা হচ্ছে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে তোমার তুমি কম্পিউটারের মধ্যে যেই কম্পিউটারে তুমি ওই প্রোগ্রামটা ইনস্টল করতে চাচ্ছ সেই প্রোগ্রামটা তোমার কম্পিউটারটা সাপোর্ট করে কি না অর্থাৎ তোমার মেমোরিটা ঠিক আছে কি না কিংবা ভিজে কার্ড ঠিক আছে কি না ওগুলো খেয়াল করে তোমাকে ইনস্টল করতে হবে এই বিষয়গুলো তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে রিডমি ফাইল অর্থাৎ কোনো সফটওয়্যার যখন ইনস্টল করবে তখন দেখবে রিডমি ফাইলের মধ্যে কিছু লেখা থাকে কিছু কথা লেখা থাকে যেগুলোকে পড়ে পড়ে আমাকে সামনে আগাতে হয় ওই জিনিসগুলোকে খেয়াল করতে হবে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে সকল প্রোগ্রাম অন্য সকল প্রোগ্রাম যদি আমি চালু অবস্থা থাকে তাহলে ওগুলোকে বন্ধ করে নেব হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে যখন আমি কম্পিউটারের মধ্যে আমার প্রোগ্রামটা ইনস্টল করব তখন এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রামটা চালু আছে কি না যদি চালু থাকে অবশ্যই সেটা বন্ধ করে নিব এই জন্য বন্ধ করব যে অনেক সময় দেখা যায় কি নতুন কোনো প্রোগ্রাম যখন হয় তখন এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম ওই প্রোগ্রামটাকে চিনতে পারে না যখন চিনতে পারে না তখন সে সেটাকে মনে করে এটা একটা ভাইরাস যখন ভাইরাস মনে করবে তখন সে কী করবে ইনস্টল করতে দিবে না ফলে তুমি ওই প্রোগ্রামটা ঠিক মতন ইনস্টল করতে পারবে না এর জন্য অবশ্যই আমাদেরকে এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রামটাকে কী করতে হবে বন্ধ রাখতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে কখনো কখনো আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি নিয়ে কাজগুলো করতে হয় যখন ধরো অফিস আদালতে আছে অফিস আদালতে যখন কাজ করে মানুষ তখন কি হয় একজন হচ্ছে কি যে যে ওই কম্পিউটারগুলোকে সবগুলোকে পরিচালনা করে তখন ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের যদি পারমিশন না থাকে তাহলে তুমি সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে পারবে না তাহলে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি লাগবে চলো আমরা এবার দেখি কিভাবে ইনস্টল করতে হয় ধরে নাও আমরা ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ারটা এখানে ইনস্টল করতে চাচ্ছি ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ারটা ইনস্টল করার জন্য কতগুলো ধাপ রয়েছে সে ধাপগুলো চলো আমরা স্ক্রিনে দেখি এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ তারপরে দেখতে পাচ্ছ দ্বিতীয় ধাপ এখানে দেখো নিচে লিখা আছে নেক্সট আমাদের এখানে আটটি ধাপ রয়েছে লাস্ট ধাপে রয়েছে ফিনিশ আমরা ফিনিশে ক্লিক করলে কি হবে আমাদের সফটওয়্যারটা ইনস্টল হয়ে যাবে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা কিন্তু ইনস্টল করা শিখে ফেললাম চলো বন্ধুরা এখন আমরা দেখি আনইনস্টল কিভাবে করতে হয় কম্পিউটারে যে কোনো একটা প্রোগ্রাম ধরো এই আনইনস্টল করার সময় যে কোনো প্রোগ্রামই আমরা আনইনস্টল করতে পারি কিন্তু আমরা যখন ডিলিট করব তখন কিন্তু বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে কোন প্রোগ্রামটা আমি ডিলিট করছি কারণ ডিলিট করলে কিন্তু ওই জিনিসটা আর ফিরে পাওয়া যায় না অতএব এখানে আমাদেরকে একটু সতর্ক হতে হবে কিন্তু ইনস্টল করার সময় আমাদের সেইটা না করলেও চলবে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ইজিলি আমরা আনইনস্টল করতে পারি প্রোগ্রাম যে কোনো প্রোগ্রাম আনইনস্টল করার যে সময় আমরা সেটিংসে যাই সেটিংস থেকে প্রোগ্রামটাকে সিলেক্ট করি তারপরে দেখব যে একটা আইকন চলে আসছে আনইনস্টল ওখানে টাচ করলে দেখা যাবে আমার প্রোগ্রামটা আনইনস্টল হয়ে গিয়েছে আবার আমরা যখন কম্পিউটারের মধ্যে করতে চাই আমরা স্টার্ট প্রোগ্রামে ক্লিক করে কন্ট্রোল প্যানেল থেক
তাহলে আমরা আজকে শিখলাম ইনস্টলেশন আনইনস্টলেশন এখন আমরা ডিলিট করব ডিলিট কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখছি তোমরা তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেখো যে ওখানে কয়েকটা 12টা ধাপ দেয়া আছে এই ধাপ অনুযায়ী আমরা সফটওয়্যারটা ডিলিট করতে পারি সফটওয়্যার ডিলিট করার জন্য আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কিভাবে সফটওয়্যারটা ডিলিট করি চলো আমরা দেখি आज आम्रा ए आजकेर ए पार्ट थे के आम्रा आजके जांची के चीज़ इटा होती है कंप्यूटर व्यवहार करे निरापत्ता कंप्यूटर की भावे निरापत्त रखते हैं ए जोनो भारत शो मंदे किचु जेने चीज़ कंप्यूटर इनस्टॉलेशन आने इनस्टॉलेशन एक बुं डिलीट की भावे करते हैं ता आम्रा शिक्षिती ए बुं इनस्टॉल कंप्यूटर थकले अथवा एंड्रेड फोन थकले तुम्हारा जो प्रोग्राम इन्स्टल आनइनस्टल करते पर एक हे डिलीट करार समय क्योंकि ख्याल रखे जो डिलीट जान ना मान जो प्रोग्राम डिलीट करार आगे हमारे जो सतर्कता छो जो प्रोग्राम डिलीट कर फिलले हमें क्योंकि से जिन खुजे पाईना अतए डिलीट करार समय के खेल रखते ये खेल कर और तुम्हारा बासाय बस तुम्हारे जो एक प्रोग्राम तुम्हार कम्पिटार अथवा मोबाइल फोन थे इन्स्टल और आनइनस्टल कर एटाई हे तुम्हारे बाड़ी गाज बंधुरा प्रोग्राम आजकल जो पार्टा से पार्ट हमारे किशोर बताया ना दिया तुम से खान देखे नीते पर तुम्हार जदि बुझते असुविधा है तो हमें तुम्हें एखे कोश्चन करते पर कोश्चिने उत्तर देर जो सब समय आशाला तुम्हारे कोश्चिने सकल कोश्चिने उत्तर दीते तुम निजे के जाचाई बाछाई करते चाओ तो हमें क्योंकि एखे क्यूजर व्यवस्थाओ आईजर उत्तर दिए नतून तुम्हें कतटुकू शिखले से शिखते पर नतून किसते 